Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Okay, we are going to begin. Uh, we are not complete, but we are going to uh, see what are the topics that we are going to develop in this uh, session, uh, because we have just one hour to complete all the information that we have for today. And also remember that we need to complete the section number three of this uh, platform. And also we are going to uh, solve the meter. Vamos a resolver también el examen eh, eh, que viene, ¿verdad? A mitad de curso, así que vamos a tratar de completar los temas para eh, el día de mañana, ¿verdad? Quedarnos con menos temas y solventar también lo que es el examen para que ya esté completo la sección número 3 de la plataforma. So, we are going to start with um, the platform. Vamos a comenzar con la plataforma, ya que... Uh, yesterday we were talking about the WH questions and uh, we were like learning how to create questions with uh, those words and we have some uh, reduction of the pronunciation of the structures using the auxiliary do. Vamos a eh, pasar a la plataforma a hacer como el review del tema que resolvimos ayer de las WH questions. Y vamos a escuchar un, eh, una conversación que eh, va a enseñarnos cómo podemos utilizar esa información en la vida diaria. So, we are going to listen to the conversation and the name is, he works in a hotel. So, let me start the video and show you the screen. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. 
In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. Well, too. Okay, this is the conversation. Aquí tenemos la conversación, ¿verdad? Que nos ayuda a entender cómo podemos utilizar estos temas en la vida real. He works in a hotel. That is the name of the conversation. We have Rachel and Angela, and they are talking about um, their brothers. Están hablando de sus hermanos. Rachel said, where does your brother work? Ahí tenemos la estructura de nuestra pregunta con la WH word. Where does your brother work? ¿Dónde trabaja tu hermano? And Angela said, in a hotel. En un hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is a from this agent. Aquí le dice eh, Rachel que su hermano también trabaja en un hotel, solo que él es como el recepcionista, ¿verdad? Pero básicamente trabaja como eh, recibiendo a las personas. How does he like it? ¿Qué tal? ¿Le gusta? O sea, ella pregunta si le gusta el trabajo que desempeña. Not very much. He doesn't like the manager. No mucho. A él no le gusta su manager, o sea, la persona que eh, se encarga de darle las órdenes, ¿verdad? Y dice Angela, that's too bad. What hotel does he work for? Eso es bastante malo. ¿En qué hotel trabaja él? Y Rachel said, de plaza. Y le dice Angela, that's funny, my brother works there too. Ah, es bastante divertido porque mi hermano también trabaja allí. O sea que el hermano de Angela y de Rachel trabajan en el mismo hotel. Oh, that's interesting. What does he do? ¿Qué es lo que hace él? Pues, sorpresa, sorpresa. He is the manager. Al hermano de Rachel no le gusta mucho el manager y resulta ahí pasa que es el hermano de Angela, que son amigas, ¿verdad? So, in that case, you can see how to apply that information into a real conversation. Um, when we use the WH questions, it is not for um, like making a kind of difficult um, questions. In this case, it's just to um, understand something and to have information that will help us with um, Knowing the things that we want to know. Así que básicamente, ¿verdad? Esto de, eh, de las preguntas es más que todo para información, ¿verdad? Cuando tenemos una conversación, vamos a utilizar esta información. Now, we are going to complete the first knowledge check, vamos a hacer el primer knowledge check de la plataforma, en este caso de la sección 3. 
In this case, we have here the knowledge check. And it says, complete these conversations, select the answer to, that contains the two words needed to complete each question. Tenemos que completar las conversaciones. Vamos a seleccionar la respuesta eh, que contenga las dos palabras que hacen falta. Así que vamos a ver conversación uno y dos, a couple of minutes, and I'm going to ask you the answer. Vamos a leerlo, ¿verdad? Y luego vamos a determinar cuál es la opción correcta. Eh, vamos a tratar de hacerlo en, eh, despacio para ir analizando también qué elementos, ¿verdad? Necesitamos para cada una de las conversaciones. Les voy a dar unos dos, tres minutos para que vayan viendo ustedes eh, sus opciones y ya luego voy preguntando por la respuesta. Okay, let's see. What is the best option for the number one? We have the question. Oh. What does your sister do? My sister, she is a nurse. What is the best option? Mm -hmm. How does she like? How does she like? Okay. How does she like it? Okay, it's difficult, but she loves it. Okay, next one. Number two. Where, what, and how? ¿Cuál es la mejor opción? Where does your brother work? Where does your brother work? Okay. Let's see the next one. We have here three. Take a couple of minutes to think about the option. Dos o tres minutos, pensamos las opciones y luego decimos cuáles son las mejores opciones para esas tres.
Okay, next conversation. Where, how, or what? Oh, how does he like it? Okay, how does he like it? Very good. Number three, conversation number three. Where, what, and how? How do your parents like their job? Okay, how do your parents like their job? Next one. I don't remember what, where, or how. I don't remember where do they work. Okay. Ahora vamos con la última. Dos minutos más y terminamos eh, esta parte. Okay, someone said that in the first part of the conversation, we have what and do. Okay, and the last one, what is the best option? I see how do you like your classes. Okay, how and like, let's see. Okay, all of them are correct. Muy bien, aquí está lo que es el knowledge check. Tenemos en la primera parte how and like, where and work, how and like, eh, how like, where work, what do, how like. That's all of the uh, knowledge check. So we have completed the knowledge check 3.7. And we are going to continue with the other topic that we are going to develop. We just have two different um, knowledge checks. So we are going to complete the second one. And we are going to have one more topic for to, uh, tomorrow. And also uh, the meter. Así que vamos a, a terminar con este tema. Eh, es el que vamos a ver a continuación. Y vamos a realizar también lo que es el knowledge check relacionado con ese tema. Para mañana vamos a dejar un tema extra y vamos a hacer el examen que viene después, ¿verdad? Si ustedes se fijan, let me show you that we have here the uh, meter. So to, tomorrow we are going to work on the meter. Vamos a trabajar mañana también en el meter eh, part by part. Vamos a hacerlo parte por parte. Eh, al finalizar con lo que son los temas que vamos a estar eh, viendo mañana. Now, we are going to begin with this one. That is a conversation that it's called, that's exciting. In this case, we are going to talk about, uh, about adjectives. Um, what is the placement of the adjectives? But we are going to make like a, a summary of the information that we have about the adjectives. Vamos a hacer como una pequeña o un pequeño resumen de la información que nosotros tenemos sobre los adjetivos. ¿Para qué se utilizan? Vamos a ver algunos ejemplos. Eh, y luego vamos a hablar específicamente de la posición en la que van. Vamos a ver el video y eso nos va a ayudar también a tener una idea sobre los adjetivos. 
pero luego vamos a meternos un poco más en ese tema de los adjetivos para ver cómo se utilizan, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con el video y con la conversación que se llama That's Exciting. Hi, everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, a or an, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next the article A, then we will add the adjective, and finally we need to add the noun, which in this case is job. Now I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express ideas in different ways using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, here we have the conversation. So in this case, we have uh, someone that is talking about their jobs. 
So in this case, we are going to focus on that part. Tenemos personas, ¿verdad? Que están hablando sobre sus trabajos. Eh, que si les gustan, que si son emocionantes, si son aburridos, peligrosos. That is the main idea or the main thing that we are going to develop right now because we are going to talk about the adjectives. But for um, make a clear explanation, we need to know what is an adjective and what is the function that the adjective has in a conversation and in a statement. So we are going to explain or give all the information that we have about the adjectives to make it clear, and then we are going to divide this conversation into uh, different uh, eh, statements. Vamos a hablar primero de qué son los adjetivos, luego vamos a eh, dividir esta conversación en partes pequeñas, viendo cómo se crean estas oraciones utilizando estas, uh, estos adjetivos, y luego vamos a hacer la actividad que aparece al final, en la cual vamos a describir diferentes eh, trabajos dependiendo del de adjetivo que corresponda. So, give me a second. I'm going to add the conversation to the document. Voy a agregar la conversación al documento para que esté ahí. Y también vamos a comenzar eh, haciendo la explicación de qué son los adjetivos, para qué los utilizamos, por qué son importantes, qué nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Y qué nos ayudan a nosotros en una conversación. Y después de todo eso, vamos a volver a la conversación. Luego vamos a la actividad y por último al knowledge check. Después vamos a completar el knowledge check de la plataforma. So, here you have the conversation, but we are going to go in another page in this one. Adjectives. First, what is an adjective? Tenemos que saber qué es un adjetivo. And in this case, it said that an adjective is a word that modifies or describes a noun or a pronoun. Adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. Básicamente, los adjetivos son palabras que modifican y describen ya sea a un nombre o a un pronombre. Los adjetivos pueden ser usados para describir las cualidades de alguien o de algo independiente, ¿verdad? Sea solo él o en comparación con alguien más, ya que tenemos también los adjetivos para hacer las comparaciones. So, first thing. An adjective is a word that modifies or describe a noun or pronoun. Esa es la parte de qué es el adjetivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace este adjetivo? ¿Puedo, o ¿Cómo pueden ser usados? Okay, we have here uh, the different uses that we can have for these adjectives. Now, we are going to see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. 
Let's see the first example. We have here, I like old houses. I like old houses. Me gustan las casas viejas. In this case, what is the adjective? En esta frase, ¿cuál es el adjetivo? Old. old, very good. Old is the adjective. Viejo. Está describiendo a quienes, a las casas. Así que en ese caso, ahí tenemos, ¿verdad? Nuestro adjetivo. Very good. Then we have the boy. The boy is tall. And skinny. The boy is tall and skinny. ¿Cuáles son los adjetivos o cuál es el adjetivo en esa oración? The boy is tall, tall and skinny. Tall and skinny. Very good. Tall and skinny. Están esos dos adjetivos describiendo al chico, ¿verdad? Es alto y delgado. Very good. Jane is smarter than her brother. Jane es más inteligente que su hermano. ¿Cuál es el, el adjetivo aquí? Smarter. Smarter, very good. Porque aquí ya estamos haciendo una comparación, ¿verdad? Ella es más inteligente que su hermano. Ok. In this case, how are adjectives used in a sentence? Okay, in this case, it says that the adjective modify or describe nouns and pronouns that is the same thing that we have uh, at the beginning. Ya sabemos esa información, ¿verdad? Que el adjetivo está modificando o describiendo un nombre y un pronombre. Ellos pueden ser attributive, pueden ser atributivos, porque ocurren después del nombre, o pueden ser predicative, que son los que ocurren eh, Después del nombre. Antes del nombre y después del nombre, ¿verdad? Aquellos que suceden antes del nombre, pues son los atributivos. Y los que suceden después son los predicativos. In this case, um, the predicative adjectives uh, typically follow um, a linking verb. Eh, en muchos de los casos, ¿verdad? Nuestros eh, adjetivos predicativos siguen a los linking verbs, que son estos, estos verbos que nos ayudan a unir, ¿verdad? Las ideas, que pueden ser todas las formas del verbo to be, que conecta al sujeto de la oración con el adjetivo que estamos utilizando. Ahora, vamos a ver un par de ejemplos de algunos eh, attributive and predicative adjectives. ¿Cómo se verían en una oración los adjetivos eh, atributivos y predicativos? So, let's see. So 
So we have the first uh, statement and it says, the proud soldier is home. In this case, proud is the adjective. And then soldier is the noun. So in this case, it's uh, before. Then we have the same statement, but with something different. Vamos a hacer la misma oración, pero en este caso, nuestro adjetivo va a ir después del nombre. The soldier is proud. Aquí ya es <coughs> predicativo. Then another one, the dedicated employee starts early. The dedicated employee starts early. So we have here the adjective now we are going to transform this one into a different statement the employee is dedicated ahí tenemos es la misma oración es la misma información Solo que aquí estamos cambiándole un poco el orden, ¿verdad? De las, eh, de cómo realizamos nosotros nuestra oración. So in this case, you know that we can use these um, adjectives also to uh, talk about something that is uh, kind of different. Podemos utilizar también los adjetivos para hacer comparaciones entre dos cosas, ¿verdad? Y también cuando no hay una comparación exacta, sino que es como el más de, um, de las cosas, ¿verdad? Que no hay nadie que se le compare. But remember the conversation, we have the conversation here. Ya sabemos un poco sobre los adjetivos. ¿Qué palabras pueden ser adjetivos? Bueno, son muchas, porque son todas aquellas palabras que nos van a ayudar para describir algo. Si usted va a describir una casa de colors, los colores son adjetivos. Eh, si es big, si es small, si es short, large, eh, cold, hot, um, sad. Tenemos muchas, 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 muchas palabras que nos pueden ayudar para describir a una persona y a una cosa. Ahora, tenemos aquí la conversación y dice, Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Él escuchó que ella tiene un nuevo trabajo. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Estoy enseñando matemáticas en la escuela, ¿verdad? Y dice Lincoln High School. How do you like it? ¿Qué tal es? ¿Te gusta o si sí, nos parece? It's great. Es bueno. The students are terrific. Los estudiantes son. Aquí podríamos decir nosotros eh, que terrific puede ser algo malo, pero también podemos darle una connotación eh, positiva. No simplemente podemos decir, ay, los estudiantes son malísimos, son terribles, terroríficos sino que terrific también se puede utilizar eh, en una connotación bastante positiva, cuando pues son muy buenos, ¿no? O hacen las cosas muy buenas. Son estupendos. Básicamente, cuando nosotros queremos uh, decir que alguien es muy bueno o algo es muy bueno, podemos decir, oh, it's terrific. Y no va a significar que es malo, ¿verdad? Que es feo, terrífico, sino que es algo magnífico o muy bueno. <coughs> Then, how are things with you? ¿Cómo están las cosas contigo? Not bad. I'm a pie fighter now. You know? That's exciting. Eso es emocionante. Yes, but it's very 
stressful. Es muy estresante. That is another adjective. And sometimes is dangerous. Y a veces es bastante peligroso. Ahí está como nosotros utilizamos, ¿verdad? Los adjetivos. Ya sea, como ya lo veíamos por acá, en una forma atributiva que va después, de, eh, antes del nombre, o en una forma predicativa que va después del nombre. Ahora, vamos a ver la parte de la actividad que decía y que teníamos que describir unos eh, trabajos. En este caso, yo voy a hacer una tabla en la cual voy a poner los uh, adjetivos que se presentaron en el video. Vamos a pensar en los diferentes empleos. Nosotros ya tenemos una lista de empleos, ¿verdad? Por acá, let me see if I can get to the here. Tenemos acá una lista de 50 empleos, ¿verdad? Ahí ustedes lo tienen en su eh, documento. Son 50 trabajos, 50 empleos. Así que pueden utilizar de esos que tienen en la lista. Yo voy a poner los adjetivos. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, and stressful. Y ustedes me van a ir diciendo qué empleos quedan en cada una de esas descripciones. Por ejemplo, boring, qué empleos pueden ser aburridos. Easy, qué empleos pueden ser fáciles. Dangerous, peligrosos. Exciting, emocionantes. Difficult, de, difíciles y stressful, estresantes. Si se repiten trabajos, no se preocupen. Aquí todos tenemos una opinión diferente. Así que voy a hacer el cuadro para que ustedes puedan ir pensando en los diferentes trabajos. Vamos a tener cinco minutos o seis minutos porque tengo que hacer el cuadro. Eh, a la 1.51 vamos a empezar a dar nuestras opiniones de cuáles son los trabajos que quedan mejor en cada una de las categorías. So, let's think about the jobs.
Ok, we are going to start. Vamos a comenzar con esta parte. Ya tenemos por acá, voy a ir poniendo las que me dijeron en el chat. Vamos a comenzar por categoría. Para el boring, para las aburridas, ¿cuáles son algunos trabajos aburridos? Ustedes pueden ir poniendo eh, cuáles creen ustedes que son trabajos aburridos y yo voy a ir colocándolos en los espacios. Así que comencemos con boring. ¿Qué otros trabajos pueden ser aburridos? I think you don't um, consider any job as a bore. Creo que ustedes no están considerando ningún trabajo como aburrido. Entonces, pasémonos al easy. ¿Qué trabajos son fáciles? De la lista que ustedes ya tienen en el documento, pueden agarrar algunos eh, ejemplos. Así que, ¿cuáles trabajos creen ustedes que son fáciles? Easy salesman, por acá. Okay, another one. Okay, another case. Would you then consider any job as easy? Ah, uh, video game tester. Si no consideramos algún trabajo como fácil, vamos a los trabajos peligrosos. ¿Cuáles son algunos trabajos peligrosos? By fighter. Uh huh. Very good. Judge. Uh, yes, in our country, judge. Soldier, very good. Now, with the exciting, ¿cuáles son algunos trabajos emocionantes?
Okay, we are going to stop this uh, activity here. Thank you, pilot. Very good. Vamos a detener la actividad acá. Nos vamos a pasar a la plataforma a terminar lo que es el eh, knowledge check para completar lo que es la sesión de ahora. So let me go to the platform and we are going to solve six different uh, things. So let me share with you the screen. Ok, aquí está lo que es la eh, de Knowledge Check 3.10. We are going to write each sentence in a different way. We are going to follow the example. No period at the end of your sentence needed. Vamos a escribir las oraciones de una, de una forma diferente y no necesitamos punto al final. Tenemos el ejemplo. A doctor's job is interesting. El trabajo de un doctor es interesante. La nueva manera de escribirlo, a doctor has an interesting job. El doctor tiene un trabajo interesante. Ahora, en la número dos, a police officer's job is dangerous. ¿De qué otra forma lo podemos poner? A police officer has a dangerous job. Ok, a police officer has a dangerous job. Ok, number three, a teacher's job is stressful. Okay. Very good. And number four, a plumber's job is boring. A plumber has a boring job. That's a boring job. Okay. Number five, an electrician job is difficult. <laughs> okay, you have someone here. An electrician has a difficult job. Okay. And the last one, a uh, vendor's job is easy. A vendor has an easy job. Okay, a vendor has an easy job. Very good. Vamos a ver. Okay, muy bien. Todas están correctas. A police officer has a dangerous job. A teacher has a stressful job. A plumber has a boring job. An electrician has a difficult job. And a vendor has an easy job. Okay, very good. We end this uh, knowledge check here. That is the 3.10. Um, tomorrow, we are just going to develop one topic and one knowledge check. And then we are going to... Eh, develop the meter. Vamos a realizar también lo que es el examen eh, de medio curso, podemos llamarle, ¿verdad? Porque estaríamos terminando la segunda semana. Solo nos quedarían dos semanas para completar lo que es el curso completo, o por lo menos este módulo. Así que mañana vamos a continuar con el tema que nos falta y con el knowledge check. So, have a really good day and I'll see you tomorrow on the last session of this week. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you. Bye bye. Bye bye.